Good day sa inyo guys, welcome sa akin channel. Today ay cloud bypass tayo para sa bagong labas na iOS 14.7.1. So pwede nyo na i-update yung mga iOS device nyo na naka-bypass, iPhone man yan or iPad. And itong gagamitin nating tool ay free, fix yung notification, sa iCloud login, FaceTime, iMessage, Siri, pati yung battery drain fix din. Ang mga supported na devices, iPhone 5S hanggang iPhone X, sa iPad naman ito. Pero bago natin simulan yung tutorial sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So simulan na natin tutorial, i break muna natin yung iPhone. Sa computer nyo, open lang kayo ng browser, then download kayo ng Balena Etcher. Download and install nyo lang itong Balena Etcher, then meron pa akong isang file na ipapadownload, yung Checknix 1.1.7. Nasa description box yung download link itong parehas na file. Pag na-install nyo na yung Balena Etcher, pwede na natin yan i-open. Then sa tutorial na to, kailangan nyo rin ng USB flash drive. At least 1GB or kung meron kayo mas mataas, syempre mas maganda yon Huwag nyo kalimutan i-backup yung mga files nyo kasi mabubura yan pag gumawa tayo ng USB check ring. Click nyo lang tong flash from file. Then select nyo yung Checknix 1.1.7 na pinadownload ko. So ito yun, Checknix 1.1.7 Then select target, select nyo yung flash drive nyo Click nyo yung flash And hintayin nyo matapos yung paggawa ng check ring USB Pagkatapos makagawa ng USB check ring dito sa Balena Etcher Kailangan naman nating magboot sa BIOS ng computer So para makapagboot kayo sa BIOS ng computer Kailangan muna nating i-shutdown yung computer nyo Then mamaya pag ipapower on nyo na Pipindutin nyo kagad yung F2, F12 or delete Para makapasok kayo sa BIOS ng PC Or mas maganda, search nyo na lang sa Google Yung specific brand or model ng computer nyo Kung ano yung BIOS key Para mas madali kayo makapasok sa BIOS ng computer pag nag-shutdown ng computer, power on, then pindutin nyo kagad yung BIOS key, F2, F12, or delete. Pag ganyan yung lumabas sa computer nyo, ibig sabihin nasa loob na kayo ng BIOS. May mga babaguhin lang tayong settings dito. Punta kayo sa may security, hanapin nyo yung secure boot. Kung naka-enable sa inyo, disable nyo muna. Dito sa boot, yung boot mode dapat yung so, EFI. Boot, Fast boot, boot enabled, USB, USB boot enabled din. Kayo. Then dito sa may boot priority order, yung USB HDD dapat mapunta yan sa number 1 or sa first priority. Pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, pindutin nyo F10, save. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso na yan sa check mix. Ito na yung check mix. Para i-open yung check ring, pipindutin nyo sa keyboard yung Alt F2. Sa mga laptop users, ang pipindutin nyo Fn, Alt, tsaka F2. Pag hindi gumana sa inyo yung Alt F2. Ito na yung check ring. Pwede na natin connect yung iPhone natin na naka-activation lock iOS 14.7.1 So hindi daw supported yung iOS version natin May may kita kayong error na ganyan Para isolve yan, punta kayo sa options Enable nyo allow untested iOS version Verbose boot And para dun sa mga naka iPhone 8 to X Skip A11 BPR check I-enable nyo rin So ayan, pwede na natin mapindot yung start And start na natin jailbreak Ngayon, kailangan naman natin i-DFU mode yung iPhone Sundan nyo na lang instruction sa screen, press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan yung power pero nakahold pa rin yung home button hanggang sa mag-DFU mode yung iPhone. Enter DFU mode na, pwede nang bitawan yung home button. So nag-all done sa check rain, ibig sabihin successful na na-jailbreak yung iPhone natin. Ngayon kung maka-encounter kayo ng error, ang gagawin nyo, i-quit nyo muna yung check rain bago kayo mag-start ng panibagong jailbreak. Para naman mag-exit dito sa check rain, pipindutin nyo sa keyboard yung control alt delete sabay-sabay. Pag namatay yung screen, bunutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo, dediretso na sa Windows yung computer nyo. After nyo successful na ma-jailbreak yung iPhone or iPad nyo, pwede na natin i-iCloud Bypass to. Lalagay ko sa description box yung download link ng Bypass software natin, yung Teddy B Activator. Download nyo muna yon, libre yon. Pag na-download nyo na, disable nyo muna yung antivirus nyo. Or kung wala kayo antivirus, yung Windows Defender, i-disable nyo muna. Then pwede na natin nyo na-extract yung Bypass software natin sa desktop. Then open na natin. So yan, binasa na yung iPhone natin, iPhone 6S na naka iOS 14.7.1. So yan, yun yung latest iOS version. 
Bago natin start yung bypass, make sure na connected sa wifi yung iPhone nyo and nasa activation lock screen yung iPhone. Pwede na natin yung start yung bypass, click nyo lang yung activate. So unlock device and trust. So wala naman lumabas, okay lang natin. Press trust daw ulit natin. Ayan, trust. Okay. Successfully activated na daw yung iPhone natin. Try natin ngayon mag iCloud login. So yan, sign in na sa iCloud. Check natin kung nakasign in na rin siya sa iMessage at sa FaceTime. So sa iMessage, hindi sa naka-sign in. Sign in muna natin. So habang verifying siya, close muna natin yung TDB Activator app. Then reopen natin. Then pindutin natin yung Fix iServices habang nag-verify siya. Press Trust ulit. So, fix na daw yung FaceTime tsaka yung message. At yung notification, try din natin yan after. Check natin. Kung naka-sign in na siya sa iMessage tsaka sa FaceTime. So, yan. Signed in na siya sa iMessage. Check natin FaceTime. hindi na rin sa FaceTime so ngayon try naman natin mag download ng app sa App Store para matry natin yung notifications so ngayon try natin yung notifications kung gagana so ngayon nakareceive ka agad sya ng notification sa messenger try natin call Ayan. magana rin yung call So, try natin ngayon mag-restart. Lagyan na rin natin ng passcode yung iPhone. So, yan. Try natin ngayon mag-restart ng may passcode. So, yan. Fix yung restart niya. Pati yung passcode. Pwede maglagay ng passcode. Check natin yung battery drain. Ito tayo sa general. About. may kita nyo dito meron siyang modem firmware ibig sabihin fix yung battery drain issue nya so lahat dito fix hanggang dito na lang muna yung tutorial natin I hope may natutunan kayo kahit kaunti sa mga bago pa lang dito sa channel make sure na mag subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko and kung di nyo pa nabisita yung facebook page ko bisitahin nyo na rin yung rin si DCYT so hanggang dito na lang salamat Music